platform. Dalam example 5 kita akan teruskan kita punya latihan untuk melukis free body diagram. Uh, example 5 ini merupakan satu contoh yang mana kita ada tiga objek dan uh, objek ini uh, menyentuhi antara satu sama lain. So mass 1 sentuh mass 2, uh, mass 2 sentuh mass 1, mass 1 and mass 3 sentuh mass 2 juga. So dekat sini kita nak uh, lukiskan macam manakah uh, free body diagram uh, bagi uh, setiap objek. So sekarang ni kali yang pertama so let's draw a mass a free body diagram for mass 1 terlebih dahulu. Okay. So let's identify forces on mass 1. Now, pada mass 1 kita ada external force F to the right. And then kita ada surface mass 2 menyentuhi mass mass 1. So bila ada surface maka akan ada normal akan ada normal force on mass 1 by surface 2 dan kita ada surface uh, floor ni sebagai surface so kita ada normal force on mass 1 by the floor ok so selain itu kita ada kita ada weight so untuk mass 1 sebenarnya ada ada 4 forces yang kita kita boleh lukiskan. So, quickly saya draw dia punya coordinate at this. Okay. So, we represent mass 1 as a dot. Normal force N1. Normal force by surface 2, by object 2 on object 1. And then I have weight 1 and okay so kita tengok external force F tadi to the right therefore saya lukiskan forces the to the right F okay so itu bagi mass yang pertama bagi mass yang kedua pula okay so perkara pertama sekali kita nak identify forces uh, pada mass yang kedua so kita bulatkan dulu uh, mass yang kedua so dekat sini ada uh, beberapa point yang mana uh, environment menyentuh mass yang kedua ok so apa environment dalam kes ini pertama sekali kita ada mass 1 sentuh mass 2 kita ada mass 3 menyentuh mass 2 dan juga kita ada uh, surface sentuh mass mass 2 so basically kita ada tiga contact force dan satu long range force which is weight so dekat sini kita ada satu force yang kita panggil sebagai Normal force on mass 2 by surface 1 And then I also have Normal force by On surface 2 Normal force uh, on mass 2 by surface 3 And then we have normal force on surface 2 Itu disebabkan oleh surface floor And then I have Weight So free body diagram seperti biasa kita ada Coordinate as this uh, saya lukis kat dotted line and then we represent mass 2 as a dot ok so I have N2 normal force on object 2 by 1 normal force on object 2 by 3 is to the right ok dan juga with 2 Itu free body diagram bagi mass 2. Bagi mass yang ketiga pula, mari kita identify forces. Kita dapati bahawa ada dua point yang mana environment menyentuh mass, mass 3. Okay. Yang pertama sekali, point yang saya tandakan merah ni. Dan yang kedua adalah point yang di bawah sekali, normal force. Uh, surface yang biasa. So, ini adalah normal force 3. Dan di sini kita ada normal force on object 3 by surface 2 dan kita ada satu uh, force, uh, long range force yang dipanggil sebagai sebagai weight so kita ada lukiskan coordinate at this seperti biasa uh, 
And then kita represent uh, kita punya object as a dot. So this is mass three. And then I have normal force and three. Normal force by uh, on on mass three by object two. Dan juga with three. Okay, so saya selalu tertinggal with three dekat sini. Tapi kita mesti label kan untuk membezakan antara with satu, with dua dan juga with with tiga. So, begitulah sebenarnya cara kita melukiskan free body diagram. So, make sure kita identify forces dengan betul terlebih dahulu. Barulah kita uh, boleh lukiskan free body diagram. So, itu saja untuk uh, video kali ini. Pada video yang akan datang, kita akan buat calculation yang melibatkan kes-kes yang kita telah pun lukiskan free body diagram daripada example 2 sehinggalah example 5. So diharapkan uh, dengan kita melukis free body diagram ni dapat memudahkan pengiraan kita pada example-example yang seterusnya. Sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih.